Venite, Lord Sakai. Vorrei raccontarvi di Gosaku. Gosaku, parlatemi di lui. Con piacere. 250 anni fa, Tsushima era terrorizzata dai banditi Mano Rossa di Akashima. A quel tempo, un contadino di nome Gosaku sentì lo spirito di un samurai caduto che lo chiamava. Ne trovò il corpo, con ancora indosso una magnifica armatura. Incantato dalla bellezza dell'armatura, Gosaku la rubò. Poco dopo, i Mano Rossa giunsero a casa di Gosaku. Sapendo che i contadini avrebbero perso ogni cosa, Gosaku indossò l'armatura del samurai. I banditi attaccarono. Gosaku tremava dalla paura. Era rassegnato a morire, ma l'armatura bloccò un colpo dopo l'altro. E Gosaku non vacillò. I banditi frastornati barcollarono indietro, inciampando nei propri piedi. Una misteriosa sensazione di calma pervase Gosaku nella mente e nel corpo. Stupito dal coraggio di Gosaku, lo spirito del samurai caduto guidò la sua arma. Poco dopo, Gosaku abbatté l'ultimo bandito e i Mano Rossa non si fecero più vedere. Anni dopo, quando Gosaku morì, le famiglie di contadini nascosero al sicuro l'armatura. Ogni famiglia possiede una sola chiave della serratura. Ora il terrore pervade di nuovo l'isola. I contadini di Tsushima affermano di aver visto Gosaku in cima a una collina alla ricerca di un guerriero potente che proteggesse di nuovo le nostre fattorie. L'armatura è ancora sotto chiave. Ora i mongoli la cercano e distruggono fattorie in tutta l'isola per procurarsi le chiavi. In quale fattorie troverò le chiavi? Aoi, Ijima, Kuta, Koshimizu, Ohama e Yagata. Se trovate le chiavi, si dice che l'armatura sia nascosta in cima a una collina ad Akashima. I mongoli non la prenderanno mai. Su questo... Non c'è dubbio, signore. Cavate me! Un tonto sceule! Ready? 
chiusa. Meglio provare con una chiave. natura di Gosaku. I mongoli proveranno il suo potere. Robusta, ma molto leggera. <susurra> 